అందరికి నమస్తే అండి నేను మీ ఉదయ్ భాను రైట్ నో ఐఎమ్ విత్ అన్వేషి టీమ్ ఫస్ట్ టైం ప్రొడ్యూసర్గా ఇంట్రడ్యూస్ అవుతున్నారు గణపతి రెడ్డి గారు నమస్తే అండి డైరెక్టర్ విజయ్ ఖన్నా గారు అతనికి డెబ్యూ ప్రాజెక్ట్ అండ్ డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ కూడా మా ఖన్నా గారికి హలో అండి ఇక్కడ ఫ్రేమ్ చూడండి హీరో విజయ్ ధరణ్ హలో అండి విజయ్ ధరణ్ గారు డెబ్యూ కాదు ఇంతకుముందు సినిమాలు చేశారు బట్ అవన్నీ ఒక లెక్క ఇక్కడ నుంచి కెరీర్ ఒక లెక్క అండ్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ సిమ్రన్ ఈస్ హియర్ సిమ్రన్ గుప్తా అప్పుడు సిమ్రన్ లాగే ఉంది ఆల్మోస్ట్ పొడుగ్గా సన్నగా అందంగా అండ్ మన తెలుగు పిల్లి ఇక్కడ కూర్చుందండి అనన్య నాగల్ల హాయ్ అండి ఈ మధ్య ట్రెండ్ ఈ మధ్య కాదు ఎప్పటి నుంచో ఒక ట్రెండ్ ఉందండి కటౌట్ ఎంత పెద్దది అనేది చూడరు కంటెంట్ ఏమైతే కంటెంట్ ఎలా ఉంది అన్నది అర్థమైతే ఆడియన్స్కి కాసుల వర్షం కురుస్తుంది అది చరిత్ర చెప్తుంది సో మన టీజర్ కూడా అలాంటిదేనండి అన్వేషి టీజర్ కూడా వచ్చిన తర్వాత అందరు కొత్త వాళ్ళే కనిపిస్తున్నారు బట్ టీజర్ మాత్రం రిఫ్రెషింగ్గా ఉంది అందుకే మిలియన్స్ ఆఫ్ వ్యూస్ వచ్చేసాయి అండ్ చూసిన తర్వాత మనందరికీ ఒక ఎక్సైట్మెంట్ నిజంగా ఆత్మలు ఉన్నాయా తెలుసుకోవాలని ఉంది కదా తెలుసుకోవాలంటే ఈ మిస్టరీ అన్ఫోల్డ్ సూన్ త్వరలో థియేటర్స్కి వస్తుంది అప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం సో మీరు రియల్ ఎస్టేట్ నుంచి వచ్చారు కదండి గణపతి రెడ్డి గారు అక్కడ రియల్ ఎస్టేట్ అంటేనే ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే ఆ పేరు ఉంటే చాలండి వద్దన్న మహాలక్ష్మి భరిస్తూనే ఉంటుంది కదా మరి అక్కడ సంపాదించిందంతా ఇక్కడ ఖర్చు పెట్టేద్దాం అనుకున్నారు ఏంటండి ప్రొడ్యూసర్ గా అవ్వాలని ఎప్పుడు వచ్చింది మీకు అర్థం లేదండి బేసిక్ గా నేను రియల్ ఎస్టేటే కాదు నా ఫస్ట్ ఆటోమొబైల్ ఫీల్డ్ నుంచి నేను చాలా రకాల బిజినెస్ చేస్తూ వచ్చాను బట్ సేమ్ టైమ్ నాకు టూ థౌజండ్ ట్వెల్ నుంచి ఇట్లా మూవీ ఫైనాన్సర్ గా ఫస్ట్ ఇంట్రొడ్యూస్ అయ్యాను టూ థౌసండ్ సెవెన్ నుంచి ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ నుంచి మూవీ ఫైనాన్స్ ఫైనాన్స్ చేసేవాడిని అలా చేస్తున్నప్పుడు అంటే కొందరిని ఏదైనా కొత్త యంగ్ టాలెంట్స్ ను నేను బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తాను ఎందుకంటే వాళ్ళ వాళ్ళ టాలెంట్ కనుమరుగు కాకూడదు అనే ఉద్దేశంతో నేను చాలా మందికి చాలా మంది ఆర్టిస్ట్లకు కూడా ఇలా హెల్ప్ చేస్తూ టెక్నీషియన్స్ చాలా మందికి ఇచ్చాను సో అలా నాకు బేసిక్ గా ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఇంకా ఇష్టం ఎక్కువ ఇష్టం ఆ ఇష్టంతోనే ఇప్పుడు మొత్తానికి ప్రొడ్యూసర్ గా వస్తున్నారు అండ్ ఆల్రెడీ ఇంకో రెండు మూవీస్ కూడా చేస్తున్నారు కదండి అవునండి నాకు ఫస్ట్ మా బ్యానర్ లో మా మదర్ మూవీ ఇదే అండి అన్వేషి కానీ డెఫినెట్లీ మా మిస్సెస్ అండి మా లక్ ఫ్యాక్టర్ మా మిస్సెస్ గారే నేను స్థాపించిన లక్ ఫ్యాక్టర్ మామూలు హ్యాపీ అవ్వట్లేదు అక్కడ అటువైపు ఎందుకంటే నేను చేసిన అంటే నేను ఆటోమొబైల్ ఫీల్డ్ కానీ అన్ని ఫరమ్స్ అన్ని కూడా మా మిస్సెస్ పేరు పైనే ఉంటాయి ఆమె పేరు పెట్టుకున్న ఏ ఫరం అయినా నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ సాధించు చూడండి చెప్పకుండా చాలా చెప్తున్నారు ఈ ఇంటర్వ్యూలో చాలా తెలుస్తుంది మీకు మీరు కూడా కొంచెం ఒక డిటెక్టివ్ లో ఆలోచించండి ప్రతి దాంట్లో ఒక హింట్ ఉంటది అన్నట్టు లైఫ్ కి కూడా ఒక హింట్ వచ్చింది మీకు మనకు బయట ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నా ఇంట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మన ఫ్యామిలీతో అంటే వాళ్ళతో ఉన్న ర్యాపర్ బట్టి అంటే మనకు మనశ్శాంతి ప్రశాంతత ఉన్నప్పుడు యాబ్స్ గా బయట ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నా కూడా వాటిని అన్నిటిని కూడా చాలా బాగా ధైర్యంగా ఎదుర్కోగలం నాకు టీజర్ పంపించగానే నిజంగా ఇంప్రెసివ్ గా ఉంది కొత్తగా అనిపించింది థియేటర్ లో చూడాలి అనిపించింది అండ్ మీరు చాలా సినిమాలు చేసేసారేమో అనుకున్నాను అనుకున్నాను అంటే అమేజింగ్ అండి అమేజింగ్ అండ్ డైలాగ్స్ కూడా మీవే అనుకుంటే కదండి నాకు కూడా కాఫీ తాగాలని ఉందండి అందులో కెఫిన్ తో పాటు ఇద్దరి మనుషుల్ని కలిపేటువంటి సో చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్నాయి కొత్తగా ఉన్నాయి డైలాగ్స్ కూడా సో డైలాగ్స్ మీరే రాశారు స్క్రీన్ ప్లే మీరే చేశారు అండ్ డైరెక్షన్ మీరే చేశారు సో ఎప్పుడు అనుకున్నారు అసలు ఈ కథ ఎలా థాట్ లోకి వచ్చింది అసలు మీరు డైరెక్టర్ అవ్వాలని ఎప్పటి నుంచి ఈ ప్యాషన్ అంటే డైరెక్టర్ అండి చిన్నప్పటి నుంచి అంటే యాక్చువల్గా మేము చిన్నప్పటి నుంచి సినిమాలు చూస్తూ పెరిగాము బట్ డిగ్రీ చేసిన తర్వాత ఎంబీ నేను డిగ్రీ భీమవరం డిఎన్ఆర్ కాలేజ్ అండి అక్కడ చదువుకున్నప్పుడు కొంచెం ఫైన్ ఆర్ట్స్లో అట్లా వెళ్ళటం చాలా ప్రైజెస్ తీసుకురావటం అండ్ బాగా ఇంట్రెస్ట్ అండి అందులో భీమవరం అని అంటే ఎక్కువ మాకు ఇదే ఉంటుంది ఎక్కువ సో అటువైపు నుంచి నెక్స్ట్ ఎంబీఏ చేశాను ఎంబీఏ చేసిన తర్వాత ఇండస్ట్రీకి వచ్చేసాను అండి ఎంబీఏ చేసాక మళ్ళీ మీరు గ్రీక్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ గ్రీక్ మోడ్రన్ థియేటర్స్ చేశాను మేడం యాక్చువల్గా అండ్ మీ డైరెక్టర్ గారి గురించి మీకు ఎంత తెలుసో తెలియదు కానీ మన ప్రెసిడెంట్ దగ్గర నుంచి వారికి గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది తెలుసు ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారి చేతుల మీదుగా వారికి గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది టూ థౌజండ్ సెవెన్ లోని అది కూడా ఈ ఆర్టిస్టిక్ ఫీల్డ్ లోనే వచ్చింది థియేటర్స్ ఫీల్డ్ లో సో కంగ్రాచులేషన్స్ అ
తర్వాత తర్వాత దాన్ని డెవలప్ చేసుకుంటూ వచ్చాను ఫస్ట్ లవ్ స్టోరీ చేస్తే ఎవరు చూస్తారులే అనే ఫీలింగ్తో అఫ్ కోర్స్ ఇది లవ్ థ్రిల్లర్ అండి యాక్చువల్లీ ఎవరు చూస్తారన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటంటే మనకి మంచిగా అంటే ప్రొడ్యూసర్ కూడా సేఫ్ అవ్వాలంటే ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ చేయాలని చెప్పి చేసాను ఎస్ మేడం యా షర్లక్ హోమ్స్ పెద్ద ఫ్యాన్ మేడం అదే అదే ఇది డిటెక్టివ్ రోల్ కదా ఎస్ మేడం సో ఇతను ఎక్కడ డిటెక్ట్ చేశారు మన హీరోని విజయ్ దీని గురించి చెప్పాలంటే మేడం నేను కథ రాసుకుని ప్రొడ్యూసర్ స్టోరీ చెప్పి ఆఫీస్ అంతా ఓపెన్ చేసిన తర్వాత హీరో కోసం చూస్తున్నాను చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ అమౌంట్ మేము పెడతాం చేయమంటే ఎందుకో ఈ కథ హానెస్ట్ గా కథ హానెస్ట్ గా ఉంది మనకు జెన్యున్ ఎఫర్ట్ పెడుతున్నాం సో ఏంటంటే ఒక మంచి హీరో ఇన్నోసెంట్ ఫేస్ ఉండాలి ఇన్నోసెంట్ గా ఉన్నవాడు కొడితే దాని లెక్క వేరే ఉంటుంది మేడం సో అలా సర్చింగ్ లో ఉన్నప్పుడు ఓ రోజు నేను మా ప్రొడ్యూసర్ గారు కార్లో వెళ్తుంటే మోహన్ బాబు గారి ఇంటి ముందు ఒక పోస్టర్ ఉంది కవింత్ అనే సినిమా పోస్టర్ ఒకటి ఆ పోస్టర్ లో ఈ చూసి ఇతను బాగున్నాడని చెప్పని కాంట్రాక్ట్ కోసం ఒక ట్రై చేస్తే వన్ మంత్ ఎప్పుడు ఎవరో ఫ్రెండ్ ఇచ్చారు దొరకలేదు మేడం యాక్చువల్గా ఆ తర్వాత ఆ నెంబర్ తీసుకుని కాల్ చేసి పిలిచి ఆడ్షన్ చేస్తే అప్పటికి ఏంటంటే మేడం ఈ ఫైట్స్ డాన్స్ ఇవన్నీ నేర్చుకుని కంప్లీట్ గా ఉన్నాడు అనమాట రెడీగా ఉన్నాడు అనమాట సో పిలిచి చూసాను నాకు ఇంకెవరు నా ఇమీడియట్ గా అగ్రిమెంట్స్ అవన్నీ అయిపోయింది బట్ నెక్స్ట్ డే పర్ఫార్మెన్స్ చేశాను మేడం చాలా బాగా చేశాడు సో హౌ ప్రౌడ్ యు ఆర్ దట్ యూ దిస్ ఇస్ యువర్ ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ దిస్ ఇస్ యువర్ డెబ్యూ ప్రాజెక్ట్ దిస్ ఐ హావ్ బిన్ డ్రీమింగ్ అబౌట్ దిస్ సిన్స్ మై చైల్డ్ హుడ్ since your childhood since, since your childhood. childhood you wanted to become an actor i wanted to become an actress baal ude yeah. hair flowing in the Abba. air sari <laughs> falling down Achha. and people looking at me um, i am dancing like crazy i'm just performing did you have all all that yeah. in this film oh yes before my dream it has been my mom's dream mm-hmm. and i am matlab more than thankful or grateful ke hello Mm. say whatever you want to mm. but my director mm-hmm. and my producer they mm. have given me this opportunity and i can never forget this in my life mm. whole life this is just the beginning mm. i was already a star mm. huh? you know you were already, already a, a born star born star born star when did you decide that just people are you know just they are about to know that you know so oh. <laughs> <entering laughs> the the over confidence next level la undra baba asala i am already a star and yet best and then only public ki teliyad ante but i am a born star and then me and okay okay every you have to start thinking before mm. you should be a motivational speaker re baba i oh, am no, no. good i am good being an actress <laughs> vijay dharan peru kuda chaala dhamal ga undandi so anveshiga mimmalni meer ela avashkarinchukunnaru ఇట్స్ వెరీ స్ట్రేంజ్ థింగ్ అండి నేను యాక్టర్ అవుదా అని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే సరిపోదు అన్ని నేర్చుకుంటే సరిపోదు ఒక మంచి కథ మంచి టీమ్ దొరకడం అంటే ఇట్స్ ఇట్స్ లైక్ అంటే అదొక చాలా చాలా పెద్ద అదృష్టం మనకి కన్నగారు ఇందాక చెప్పారు కదా ఒకరోజు ఆఫీస్కి పిలిచారు పిలిస్తే చాలా ఆఫీసులు తిరుగుతూ ఉంటాం ఏదో ఏముంటుందిలే ఇంక మళ్ళీ అన్నట్టే వెళ్ళాను ఫస్ట్ ఒకసారి కథ చెప్పగానే ఇంకా అసలు ఇంకా దాంట్లో నుంచి బయటకు రాలేదు ఒక రోజు రెండు రోజులు నాకు కొంచెం టైం పట్టిందండి అంటే బేస్ బయట మనం అలా ఉండం కదా వెరీ ఇంటెన్స్ క్యారెక్టర్ కొన్ని చోట్ల కామెడీ ఉంటుంది కొన్ని చోట్ల మంచి మంచి అంటే అంటే డైలాగులు చాలా ఇంటెన్స్ డైలాగులు మూడ్ మెయింటైన్ చేయాలి ఒక ఇది మనం చేయగలమా లేదా అంటే భయం ఉంది ఫస్ట్ నుంచి నమ్మారా ఫస్ట్ ఎందుకంటే యూనో చాలా సార్లు సినిమాలు వస్తాయి అవునండి బట్ యూనో స్టార్ట్ అయ్యే వరకు టెన్షన్ ఏ ఉంటుంది డెఫినెట్లీ ఎందుకంటే ఈ సినిమా నేను మధ్యలో కొన్ని చేసాను ప్రయత్నాలు కానీ ఏది అంత అంటే అంత అప్ టు ద మరి మనం చేయాలి అంత ఒక కసిగా యాక్టింగ్ నేర్చుకుని ఆడిషన్ ఇచ్చేసి ఎన్ని తిరిగాం అంత ఇన్స్పైర్ అవ్వలేదు అంత రావట్లేదు అంత చేద్దాం అన్నా కూడా ఎప్పుడైనా ఒక వర్క్ జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏ పని చేసినా ఇష్టంగా చేయాలి అది మనకు నచ్చాలి జనాలకు కూడా నచ్చాలి ఈ సినిమాకి డెఫినెట్లీ అందుకే నచ్చుతుందండి చేసినంతసేపు చాలా బాగా అనమాట ఎవ్రీ డే పొద్దున్న ఎప్పుడు షార్ట్ పెడతారా ఎప్పుడు సినిమా రిలీజ్ అవుతుందా అని ఎప్పుడు ఉండేది ఈ మధ్యలో హడ్డిల్స్ ఉంటాయి యాక్టర్ కి అంటే ఇవన్నీ చూసుకుంటా పక్కన దీని కోసం చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ జర్నీ అండి దీనికి సరే అన్వేషి టీమ్ అంతా ఒక ఎత్తండి బట్ అన్వేషి ఎంటైర్ టీమ్ భయపడేది ఒకరికి నేను అదే మేడం చెప్పలేను నన్ను ఉడతా అదే కదండి అన్వేషి టీమ్ గజగజగజలు ఆడుతుంది అంటే ఎవరికంటే అనన్య నవల్ల 
జనరల్ గా అండి ఒక క్యారెక్టర్ అనుకున్న తర్వాత జనరల్ గా మన తెలుగు వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీ రావట్లేదు యూనో ఎందుకంటే బాగుంది స్టార్స్ చాలా మంది ఉన్నారు కదా వెళ్ళిపోతున్నాయి ఛాన్స్ లో ఒకవేళ ఇద్దాము ఛాన్స్ అనుకుంటే నలభై ఐదు రోజుల వరకు అసలు అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వలేదు అంటే కథ వినడానికి ఎవరు మన అనన్య ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ నేను ఇప్పుడు బిజీగా ఉన్నానండి అది ఇదండి మళ్ళీ రాగానే ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే తెలుసండి నాకు ఫస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ కంటెంట్ చెప్పండి నాకు నచ్చితే పూర్తిగా వింటాను లేదంటే నచ్చలేదు అని చెప్పేస్తాను ప్లీజ్ మీ పెట్టి మీ టైం వేస్ట్ అవుతుంది నా టైం వేస్ట్ అవుతుంది ప్రాజెక్ట్ చేసేది ఏదైనా కానీ ఫస్ట్ సినాక్సిస్ తీసుకొని దెన్ స్టోరీ వినేసి దెన్ స్క్రిప్ట్ చదివేసి దెన్ అంటే ఇంత ఫిల్టర్ చేసి వస్తేనే అట్లీస్ట్ ఇట్లాంటి మనం మూవీలో ఉన్నాము అంటే దేర్ సంథింగ్ అనన్య ఉంది అంటే తెలుస్తుంది కదా సో అందుకని ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఫిల్టరింగ్ కొంచెం ఈజీ చేస్తాను చూడగానే కైండ్ హార్టెడ్ అనిపించాలి అందులో మన తెలుగు అమ్మాయి ఉండాలి ఎందుకంటే చిన్న చిన్న ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా బాగా పలికించాలి ఖచ్చితంగా సో నాకు అనిపించింది ఏంటంటే మన తెలుగు అమ్మాయి అయితే బాగుంది అని చూస్తున్నప్పుడు అసలు ఎవరు రావట్లేదు వైష్ణవి చైతన్య అనని నాగాళ్ళ వీళ్ళు సో నాకు అనని నాగాళ్ళ అంటే చాలా చాలా ఇష్టం అనమాట ఒకసారి నేను ఒక మూవీ చూస్తున్నాను ప్లేబ్యాక్ అనే సినిమా చూస్తుంటే దాంట్లో చిన్న క్యూట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది మేడం అది చూ చూడగా నాకు కళ్ళు నీరు వచ్చేసింది నాకు నేను ఎమోషనల్ అయిపోయింది సీరియస్లీ బట్ ఆ తర్వాత నేను నిజంగా ఏడిపించేసింది తర్వాత పాటి పెట్టి నాకు ఏడిపించింది నాకైతే స్కెడ్యూల్ ప్లానింగ్ అంతా అయిపోయింది మేడం నా స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్ అంటే ఖచ్చితంగా ఒప్పుకుంటది నాకు అది మీద నాకు నమ్మకం ఉంది ఒప్పుకుంటుంది తెలుసు అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వాలి కదా మేడం అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్నా పర్వాలేదు మేడం ఫైవ్ మినిట్స్ అని అంటే ఇప్పుడు నాకు సింపుల్ గా చెప్పేసారండి ఆవిడ నాకు తెలియదు అండి ఆ విషయాలు అండి మేడం ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ అండి మరి అసలు ఓవర్ అని చెప్పలేదు మీకు అని అంటే నాకు తెలియదు అండి చాలా ఇన్నోసెంట్ గా నాకు తెలియదు అండి అని అంటే తెలియదండి సరే ఫస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత ఎంత సేపు వినిందండి తర్వాత ఏం జరిగింది చెప్పండి కదా విన్నండి నాకు గుర్తున్నంత వరకు అయితే నేను కంప్లీట్ గా స్టోరీ వినేసి చెప్పినట్లు ఒక స్టోరీ బాగుంటేనే ఇప్పుడు మనందరం ఇక్కడ కూర్చొని హ్యాపీగా మాట్లాడుకుంటున్నారు వీళ్ళు సినిమా చూసిన తర్వాత ఇంత కాన్ఫిడెంట్ గా బయటకు వచ్చి ఓకే ఈ ఫిల్మ్ లో ఇది వర్క్అట్ అవుతుంది ఇది ఇలా ఉంటే బాగుంటది డబ్బింగ్ లో చూసాను చాలా బాగా వచ్చింది యునో అంటే ఎలా చెప్పాలి కొన్ని ఫిల్మ్స్ ఉంటాయి హీరోయిన్ గా అలా చేసేసి వచ్చేస్తాము కొన్ని ఫిల్మ్స్ ఉంటాయి మనకి సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చేవి ఈ సినిమా వర్క్అట్ అవుతుంది అని అనిపిస్తుంది సో నాకు అప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి యాక్టర్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి ఇంకా అదే ప్యాషన్ అదే ప్రపంచం నేను ఇంకొకటి చేయలేను ఇంకొకటి లేకుండా ఇది సినిమా ఫీల్డ్ కి రాకపోతే యాక్టర్ అవ్వకపోతే నేను బ్రతకలేను అనుకుని కొంతమంది ఉంటారు సో ఆ కేటగిరీలో ఉన్నటువంటి ఒక అబ్బాయి ఒక టీజర్ రిలీజ్ ఫంక్షన్ లో ఒకవేళ ఈ సినిమా ఆడకపోతే నేను గుండు కొట్టించుకుంటాను అండ్ ఇండస్ట్రీ నుంచి వెళ్ళిపోతాను అని ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం అది చాలా పెద్ద స్టేట్మెంట్ అండి అంటే సినిమా మీద ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే కానీ అలాంటి మాటలు మాట్లాడు కదా అంటే గుండు కొట్టించుకుండా ఒక హీరో అలాంటి మాటలు మాట్లాడడం ఒక గుండు కొట్టించుకుంటా నేను ఇండస్ట్రీ నుంచి వెళ్ళిపోతాను అని చెప్పడం ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటి అండ్ గుండు కొట్టించుకుంటారా లేకపోతే గుండు కొట్టించుకోవాల్సిన అవసరం అయితే లేదండి నేను నైట్ సినిమా చూసాము ప్రతి కాన్ఫిడెంట్ అండి చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాము అంటే నేను కాన్ఫిడెంట్ గా ఉంటే సరిపోతుంది అప్పుడు చూసిన వాళ్ళు కూడా మాకు మాతో పాటు కొంతమంది మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ చూసారు మనకి సినిమా చేస్తున్నప్పుడే మనకు అర్థం అయిపోతుంది అండి ఏ యాక్టర్ కైనా మనం సీన్స్ ఎలా వస్తున్నాయి అపోజిట్ పర్సన్ ఎలా చేస్తున్నాడు మనం రియాక్ట్ ఎలా అవుతున్నాము బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఎలా వస్తుంది ఎలాంటి టెక్నీషియన్ పని చేస్తున్నాడు మనకు ఉన్న టీమ్ ఏంటి మనం ఉన్న కథ ఏంటి ఆ మూడు లొకేషన్ లో ఉందా క్యారీ అవుతుందా ఇది తెలిస్తే డెఫినెట్లీ మనకి ఎక్కడో ఆ సిక్స్ సెన్స్ చెప్తా ఉంటది ఈ సినిమా హిట్ అని 
ఫస్ట్ నుంచి అదే నమ్మకంగా ఉంది నేను సినిమా చూడక ముందే నేను శబ్దం చేశాను ఎందుకంటే నాకు టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్మకం నిజంగానే నేను అన్న మాట మీద నిలబడతానండి దాంట్లో డౌటే లేదు నాకు ఈ సినిమా ఎవరైతే అందరు చూసిన వాళ్ళు రివ్యూస్ లో కానీ ఏదైనా తేడాగా వచ్చి బాగాలేదు అంటే కనుక నిజంగా నేను గుండు గుంచుకుంటాను అంతే it was short and cute uh, no <laughs> okay it was short uh-huh. long oh, no, back it was short long, long back. back okay okay I so a little short and cute yeah mm-hmm. i do remember the song <laughs> song song oh. are you going to sing or what oh god <laughs> don't run don't run <laughs> excuse me no, somebody no, save no. me gaane padte gaane padte i'll sing i'll sing i'll sing edo edo kalavaram pade pade paravasam సూపర్ రే అరే సో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కూడా చాలా పవర్ఫుల్ అండ్ సెన్సేషనల్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ని తీసుకున్నారు చేతన్ భరద్వాజ్ గారు అండ్ ఆయన పిల్లారా పాట ఇప్పటికీ వైబ్రేట్ అవుతూనే ఉంది మాకు సో అలాంటి పాటలు ఉన్నాయా మరి తెలుగు రాకపోయినా కూడా అంత స్పష్టంగా పలుకుతుంది అంటే చూడండి అంటే ఎంత చక్కగా కంపోజ్ చేశారు అలాగే చైతన్య వర్మ గారు చైతన్య ప్రసాద్ గారు అంత మంచిగా లిరిక్స్ రాశారు కాబట్టి ఒక అంటే ఈ బాషర్ అనే అమ్మాయి కూడా అంత క్లియర్ క్లియర్ గా మైండ్ లో మైండ్ లో రిజిస్టర్ అయ్యింది స్కోర్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉందండి సైమన్ కే కింగ్ చేశారంట కదండి ఆయనకి ఇక తిరిగేలేదు నెక్స్ట్ లెవెల్ నెక్స్ట్ లెవెల్ అంట కదండి అండ్ అంటే చైతన్ భరద్వాజ్ గారు ఆయన సాంగ్స్ ఎంత బాగా చేశారు సేమ్ అలాగే ఈయన కూడా బాగా చేశారు బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్టోరీ చైతన్ భరద్వాజ్ గారు కూడా చేయాలి బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ సమ్ అదర్ రీజన్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ బిజీ గా కూడా ఉన్నారు సో మెనీ మూవీస్ అవును అదే సైమన్ కింగ్ గారు వచ్చారు చేశారు బ్రిలియంట్ అండి ఆయన టెక్నికల్లీ మీకు ఆయన ఇంతకు ముందు చేసిన మూవీస్ కూడా చాలా బాగుంటాయి మాది ఫైనెస్ట్ వన్ అని నేను చెప్తాను డెఫినెట్లీ సైమన్ గారు చేసిన వర్క్లో ఇప్పటి వరకు మాది ది బెస్ట్ అని అనిపిస్తుంది నాకు జనాలకు కూడా డెఫినెట్లీ రీచ్ అవుతుంది అండి ఆత్మలు ఉంటాయంటారా అండి బేసిక్గా మాకు హరర్ జాన్ అని అంటే నేను నాకు చాలా భయం అండి మీ డైరెక్టర్ గారు చాలా ధైర్యవంతుడు ఏంటండి బాబు ఆయన వేసుకెళ్ళగా ఆయనకి హరర్ సినిమా అంటే భయం అండి ఒక్క ఆయన కూర్చుని హరర్ సినిమా చూడమని అండి ఆయన్ని కసిచ్చుకోవాలనుకుంటున్నారేంటంటే ఇన్స్పిరేషన్ అన్న ఒకటి అంటే యాక్చువల్గా మా ఫాదర్ అప్పట్లో అంటే నేను సినిమా ఫీల్డ్ రావటం కారణం మా నాన్నగారేనండి అప్పుడు ఆయన మామూలు క్యాసెట్లు పట్టుకొచ్చి ఇంట్లో పెట్టి వినిపిస్తూ ఉండేది ఆయన మామూలు వ్యవసాయం అండి మా రైతు పెట్టండి అయితే అప్పట్లో నేను అన్వేషణ సినిమా ఉంది పెద్దవంశీ గారిది ఆ సినిమా చూస్తూ మా డాడీకి ఏంటంటే బాగా టేస్ట్ ఎక్కువ అనమాట అరే ఈ డైలాగ్ బాగుంది ఈ సీన్ బాగుంది చూడమని మా చెరగొట్టి మా నాగారి నన్ను కానీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది మా డాడీ అని చూస్తే అది ఎక్కడ ఉండిపోయింది మేడం నాకు అంటే తర్వాత ఇండస్ట్రీకి వచ్చి అవును మేడం ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత ఏమైంది అని అంటే ఒక ఒక హారర్ సస్పెన్స్ మూవీస్ అంటే ఒక ఇంట్లో తీసేయటం అలా కానీ ఎవరిని కామెంట్ చేయట్లేదు అలా కాకుండా మనం కొత్తగా ట్రై చేద్దాం ఒక అందమైన సాహిత్యం ఉండాలి అందమైన మాటలు పదాలు ఉండాలి మాటలు ఉండాలి కొత్త కొత్త సీన్లు ఉండాలి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఒక బ్యాక్ డ్రాప్ ఉండాలి అని చెప్పని అనుకుని అంటే నేను అన్వేషణ నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యిందంటే మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి ఫారెస్ట్ బ్యాక్ డ్రాప్ చెప్దాం అనిపించింది సో ఫార్టీ డేస్ మారేడిమిల్లి ఫారెస్ట్ లో ఉన్నాం మేడం మీరు అన్వేషి రోల్ చేశారు కదా అన్వేషి అంటే డిటెక్టివ్ రైట్ శోధించేవాడు అని పరిశోధించేవాడు అని 
సో మీరు నల్ ఫార్టీ సెవెన్ డేస్ చేస్తారు కదా జనరల్ గానే ఒక పది రోజులు మనం క్యారెక్టర్ లో ఉన్నామంటే ఆల్మోస్ట్ పరకాయ ప్రవేశం చేసేస్తాం యాక్టర్స్ కు ఉన్నటువంటి లక్షణం అది కొన్ని రోజుల పాటు అందులో బయటకు కూడా రామ్ సినిమా అయిపోయిన తర్వాత సో యాక్టర్ నుంచి మీరు డిటెక్టివ్ అయిన తర్వాత మీరు వీళ్ళ వీళ్ళ సీక్రెట్స్ ఏమన్నా కనుక్కున్నారు అండి ఆయన దగ్గర నేను కనిపెట్టింది ఏంటంటే ఆయన పాటలు కూడా రాసేస్తారు ఆయనకి సర్ప్రైజింగ్ ఉంది ఆయన పాటలు రాస్తారు ఎవరికి రాస్తారు ఎవరికి రాస్తా అని నడకండి చిన్నప్పటి నుంచి రాసేవారు ఆయన రాసి రాసి అలా అనుకోకుండా డైలాగుల్లోకి వచ్చి తర్వాత డైరెక్షన్ వచ్చేసారు ఆయన ఇప్పుడు అందరూ అనుకుంటారు టాన్స్ అదే మనం ఏదో హీరోయిన్ అని చూపిస్తారని ఇంకోటి ఇంకోటి అలా ఏమి ఉండరండి ఆవిడ ఆవిడ పాపం ఎంత జాగ్రత్త అంత జాగ్రత్త అంటారా నిజంగా అంత అంత జాగ్రత్తని జనాలు అనుకుంటారు కానీ ఆవిడకి ఎలా అనిపించదేమో నా ఒపీనియన్ తిను చాలా రోజుల తర్వాత అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత ఎంతో శోధించిన తర్వాత అర్థమైంది ఏంటంటే బాండ్ స్టార్ అని ఎంత ట్రై చేస్తేనే అర్థం కాలేదు ఇప్పుడు అర్థమైంది మాట రెడ్డి గారు రెడ్డి గారి దగ్గర ఏంటంటే ఎప్పుడు వర్క్ 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 అని ఉంటారు కానీ మోర్ ఓవర్ ఆయన ఫ్యామిలీ మ్యాన్ అయినా ఆయన చాలా ఫ్యామిలీని కేర్ తీసుకుంటారని అర్థమైంది మా దగ్గర ఉన్నంతసేపు ఉంటారు కానీ ఆ టైం స్పెండ్ చేస్తారు చాలా కేర్ఫుల్గా అంటే స్పెండ్ చేసి అబ్బాయిలు అంటే చాలా ఇష్టం వాళ్ళ కంటే ఎక్కువ మాకు తెలుసు సో నేను కనిపెట్టింది అది ఆయన దగ్గర లైక్ ఉందో లేదో తెలీదు ఒక సూపర్ నేచురల్ ఎలిమెంట్ ఉందో లేదో తెలియదు కానీ వీ ఫీల్ ఇట్ సమ్ టైమ్స్ అండ్ వీ గెట్ స్కేట్ and uh, we don't get sleep that night when we feel that right atla even experiences unnaya it has happened with my mother one mm-hmm. what happened positive mm. angel wala mm. angel wala yes okay so last navratri what happened is mm. she was uh, fasting mm. and when she woke up mm. in the morning i think something was there inside her body mm-hmm. so she she started reacting she started behaving in such a manner where she was very powerful and she was her voice changed mm-hmm. but that was that was mm-hmm. mata rani mm-hmm. i think madi yanam daggara istigada varlo appudu eppudu oka aina oka chachi peru ilaga hanging cheskunna anante just a few days back ante malli ayin kanapadutnadu ani cheppi edo annaru nenu oka iddaru batch kalisi night bail leram urke chuddam ani akkada kellin tarvata koncham ఆ గోదావరి ఒక గట్టు మాట ఆ గాలికి చెట్లు అయితే వదులుతాయి కదా అవునండి ఆ భయంతో అక్కడ కూడా వెళ్ళలేదు రేట్ కనుక వచ్చేసాం అదే సేమ్ మీరు అన్నట్టు ఆ రోజు నిద్రపట్టలేదు అదే ఫస్ట్ టైం అప్పుడు చాలా టెరిఫిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే భయం సో అది ఫస్ట్ టైం నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ అండి ఫస్ట్ టూ థింగ్స్ హ్యాపన్ విత్ మీ ఐ థింక్ సో లైక్ వాట్ when we are meditating ఆ టైం లో మీరు ఇందాక అన్నారు కదా just crying feeling like for some kind of positive feeling వస్తుంది కదా పవర్ ఆ అది హ్యాపెన్ విత్ మీ ఫ్యూ టైమ్స్ బట్ నెగిటివ్ గా మేబీ నేను అబ్జర్వ్ కూడా చేసి ఉండను ఉందంటే నేను వెళ్ళి ఇంకా అక్కడ లేదని ప్రూవ్ చేసేదానికి వెళ్ళాలని వెళ్తాను అంటే నాకు అంత ధైర్యము కానీ మా సినిమా చూసేప్పుడు మాత్రం ఫస్ట్ టైం నాకు నేను ఎన్ని థ్రిల్లర్ సినిమాలు చూసినా కూడా నాలో అంత ఫీలింగ్ కూడా రాదు అంటే భయపడిపోవడము అంటే బిహేండ్ స్క్రీన్ మనకు కనపడతా ఉంటుంది ఇలా చేసి ఉంటారు అలా చేసి ఉంటారు అనిపిస్తుంది కానీ మా సినిమా చూసేప్పుడు మాత్రం ఎందుకో మరి నేను ఎక్కువగా లవ్ చేసి ఏమన్నా నేను వాళ్ళ ఏమేమో నాకు ఆ పని కానీ ఆ థ్రిల్ కానీ ఖచ్చితంగా నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను కాబట్టి ఆడియన్స్ అందరు కూడా డెఫినెట్ గా దీంట్లో డెఫినెట్ గా ఫస్ట్ టైం చూసే ఆడియన్ ఖచ్చితంగా దీంట్లో ఫీల్ అవుతాడు భయపడతాడు నవ్వుతాడు అట్ ద సేమ్ ఫుల్ లెంత్ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాడు డాన్స్ డైరెక్టర్ మనం ఆస్కా విన్న ప్రేమ రక్ష చేశారంట ఆయన చేస్తున్నారంటే జనరల్ గా చెమటలు పట్టేస్తాయి యాక్టర్స్ కి పెద్ద పెద్ద యాక్టర్స్ టెన్షన్ పడుతున్నారు ఇప్పుడు సో వాట్ వాజ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి ఇప్పుడైనా ఇలాంటి ఛాన్స్ దొరుకుతుందా ఒక్కసారి అయినా ఆయనతో వర్క్ చేసేది లక్కగా ఈ సినిమాతో దొరకడం నాకు చాలా అదృష్టం ఆయన వర్క్ స్టైల్ చాలా బాగుంటుంది మీకు తెలుసా ఆయన ఈ సినిమాని అంటే వర్షన్ రావడం వల్ల కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డాం కానీ ఆ షూట్ జరిగినప్పుడు 
ఎయిట్ అవర్స్ లో సాంగ్ ఫినిష్ చేస్తాడు ఆయన మామూలు స్పీడ్ కదండి ఎక్స్ప్రెస్ ఫట్ట 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 వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు మనం అందుకు సినిమా గురించి చెప్పాలనుకుంటే ఇన్ వన్ లైన్ వాట్ యూ సీ అన్వేషి ఈజ్ అ ఫిల్మ్ వేర్ యూ విల్ గెట్ అన్ అడిక్షన్ టు వాచ్ ఇట్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ చిల్స్ అండ్ థ్రిల్స్ ఓకే సమ్ పీపుల్ మైట్ లవ్ ఆ ఫిల్మ్ సమ్ పీపుల్ మైట్ హేట్ ఆ ఫిల్మ్ బట్ ఇట్ ఈస్ గ్యారంటీడ్ దట్ యూ వోంట్ బీ ఏబుల్ టు ఇగ్నోర్ ఆర్ ఫిల్మ్ దట్ ఈస్ వాట్ అన్వేషి అండ్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అక్కా సూపర్ డూపర్ హిట్ దట్ ఈస్ మై స్టేట్మెంట్ నవంబర్ సెవెంటీన్త్న థియేటర్లో రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఆడియన్స్కి డెఫినెట్లీ అన్వేషి సినిమా మారేడు కోన అనే ప్రాంతానికి తీసుకెళ్ళి ఆ లోపల జరిగిన సంఘటనల నుంచి ఒక థ్రిల్ గురి చేసి బయటకు పంపిస్తుంది అండి సో అది ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతారు ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే థియేటర్లో ఉన్న ఫీల్డ్ నుంచి మీరు మారేడు కోనలోకి వెళ్ళిపోతారు వెళ్తారు అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే రెగ్యులర్ కమర్ రెగ్యులర్ హారర్లో ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ సినిమాకి మా కథ చాలా టూ డిఫరెంట్ చెప్పుకోండి అంటే చూసిన తర్వాత ఎవ్రీ ఆడియన్ కొత్తగా అనుభూతి చెందుతాడు అంటే భయం భయంలో కూడా చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి అది ఏంటో దీంట్లో చూపిస్తాం ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా ఒకలా ఉంటే సెకండ్ హాఫ్ ఒక తెలియకుండా ఒక అన్వేష వరల్డ్లోకి వెళ్ళిపోతారండి అది బెస్ట్ ఇచ్చాం మనం చాలాసార్లు అనుకుంటాము బాగా వస్తుంది అని చెప్పేసి స్క్రిప్ట్ విషయంలో నమ్మేసి చేస్తాము బట్ వెరీ ఫ్యూ ఫిల్మ్స్ మనకి ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత డబ్బింగ్లోనే మనకి మాక్సిమం అర్థమైపోతుంది ఈ సినిమా ఎక్కడి వరకు వెళ్తుంది ఈ సినిమాను ఎక్కడి వరకు తీసుకెళ్తారు ఎంతవరకు ఆడియన్స్కి రీచ్ అవుతుంది అని నాకు ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత ఎక్కడ ల్యాగ్ లేదండి జస్ట్ ఒక ఒక స్టెప్ తర్వాత ఒక పాయింట్ తర్వాత ఒక పాయింట్ ఆడియన్స్ బ్రెయిన్ కాన్స్టెంట్గా వర్క్ అవుతూనే ఉంటుంది అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ వర్క్ అవుతుంది నవంబర్ సెవెంటీన్త్ థియేటర్స్లో వరల్డ్ వైడ్ వస్తుందండి డెఫినెట్గా ఆడియన్స్ అంతా కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో మీరు తీయాలి ఎవరు వెళ్ళని చోట ఒక హాంటెడ్ హౌస్ లాంటి ఒక వీడియో మీరు పోస్ట్ చేస్తే అది కనుక నచ్చితే షిఫ్ట్ కార్ ఇస్తున్నారు అండ్ బైక్స్ ఇస్తున్నారు కదండి మొబైల్స్ ఇస్తున్నారు బోల్డ్ అండ్ గిఫ్ట్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో ఇవ్వబోతున్నారండి సో మీకు అవి కావాలి అని అంటే ఒక చిన్న ట్రయల్ వేసి చూడండి మీలో ఉన్నటువంటి స్కిల్స్ కూడా బయట పెట్టవచ్చు కూడా సో కాకపోతే అలానే ఎక్స్ట్రీమ్ స్టెప్స్ ఏం తీసుకోవద్దు కొంచెం ఎంటర్టైనింగ్ అని ఓకేనా ఏదైనా హాంటెడ్ హౌస్ని మీరు పిక్చరైజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ ఈ కాంటెస్ట్లో విన్ అవ్వండి కార్లో వెళ్తారు కానీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నుంచి అంతేనా ఓకే ఒక మంచి మూవీ రాబోతోంది థియేటర్స్లో నవంబర్ సెవెంటీన్త్న థియేటర్స్లోనే చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఎంటైర్ టీమ్కి అన్వేషి ఎంటైర్ టీమ్కి ఆల్ ది వెరీ బెస